Ich werde euch in diesem kleinen Video das Binärsystem erklären. Das Binärsystem ist die Sprache des Computers, also da ein Computer Strom funktioniert, kann er natürlich nicht Deutsch oder Englisch oder eine andere Sprache. Der gesamte Computer arbeitet immer mit zwei Zuständen. Oft wird gesagt, das ist einmal Strom an und einmal Strom aus, aber das ist nicht ganz so richtig. Eigentlich ist es einmal 5 Volt und einmal 12 Volt. Das hat man sich deshalb so ausgedacht, weil man das besser verarbeiten kann, wenn man nur zwei Stunden Zustände hat als ganz viele. Das kann man sich zum Beispiel ungefähr so vorstellen, dass man ganz leicht unterscheiden kann, ob eine Lampe an ist oder aus, als wenn man äh, eine Lampe mit ganz vielen verschiedenen Helligkeitsstufen hätte. So, dann ähm, will ich euch das mal an, anhand mit Nullen, ups, Nullen und Einsen erklären, wobei wir Null sagen das jetzt 5 Volt und die 1 wäre jetzt die 12 Volt also das ganze ist ein Zahlensystem die 0 also ist eine 0 die 1 wäre eine 1 die 2 wird 1 0 und die 3 wird 1 1 so hier haben wir die 0 hier haben wir die 1 und wenn wir zu 2 gehen, dann springen wir immer 1 nach links. Und das wird dann zu 1. Und das auf der rechten Seite wird dann zu 0. Also wenn ich das jetzt hier oben auffülle, wäre 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Dann gucken wir ganz rechts. Bei der 3 wird das dann wieder zu 1. Also ich schreibe es nochmal nebendran. 0, 1, 2 und 3. Jetzt gucken wir mal weiter. Die 4. Da müssen wir jetzt einfach nur eine Teile hinzufügen, also den Rest immer mit Nullen auffüllen. Und bei hier dem hätten wir jetzt 1 mit 2 Nullen. 2 Nullen deshalb, weil wir ganz rechts immer gucken. Und hier wäre jetzt diese 1. Wenn er 0 wäre, würden wir es einfach zu 1 machen, dann wäre es gut. In dem Fall haben wir aber eine 1. Deswegen wird die zu 0 und wir gucken auf die nächste. Wenn da jetzt ein Nuller wäre, würden wir es einfach zu 1 machen, dann wäre es gut. Hier ist aber auch eine 1. Also kommt es wieder zu einer 0. Und hier, das kommt, wird es wieder zu einer 1, weil wir wieder nach links springen. Weil wir komplett voll sind. Dann haben wir, resultiert halt heraus, dass hier halt eine 1 ist und die beiden halt 0. Deswegen ist das jetzt die 4. So, die 5. Würden wir wieder ganz rechts gucken. Das ist eine 0. Also füllt sich einfach nur zu 1 auf und das war's 1, 0, 1 das die 5 die 6 wäre dann 1, 1, 0 auch wieder ganz leicht zu erklären hier ist die 1, die würde ja voll werden weil wir ja ganz rechts immer gucken zack, sie wird die zu 0 und dann springen wir nach links weil wir es ja voll gemacht haben und da ist ja schon eine 0, also wird die zu 1 und der Rest bleibt so wie er ist also wird das hier 6 und die 7 wäre dann ja denkbar einfach. So eine 1, 1, 1. Die 7, das kann man natürlich ewig fortführen, so wie man möchte. Ja, das war's von mir soweit.